ఇవాళ రెండు ట్రైలర్స్ చూస్తే నాకే చాలా కన్ఫ్యూజన్ కంప్లీట్ ఎందుకంటే రెండు ఒకటి ఈస్ట్ ఉంటే ఒకటి వెస్ట్ లాగా ఉన్నాయి అంటే ఏమనుకోవద్దు మనం ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్గానే మాట్లాడుకోవాలి అంటే దీస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ట్రెండ్స్ ఇదే కదా జీవితం ఇప్పుడు ఒకవైపు ఉన్నది అలా ఉంది ఒకవైపు ఇలా ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అయితే ఆడబిడ్డలందరికీ కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్న జీవన విధానాన్ని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం సో దానిలోంచి ఒక కన్నీటి చారికని సిరా చుక్కగా తయారు చేసి సిరా చుక్కల్లోంచి ఒక వేదనని నేను ఒంటరిని కాను అని ఉషస్త్రీ రాసింది ఇది కొత్త ప్రయోగం నిజంగా చెప్పాలంటే కొత్త ప్రయోగం ఇప్పుడు అమీష్ త్రిపాఠి అశోక్ బ్యాంకర్ సో వీళ్ళందరూ చేస్తున్న పని ఏంటంటే ఎందుకంటే ఇమోటల్స్ ఆఫ్ మెలుహా అండ్ మెనీ అదర్ బుక్స్ ఆర్ దేర్ ట్రయాలజీ వచ్చాయి సో వాటిల్లో ఏం చేస్తున్నారంటే నాగమండల అండ్ వాయుపుత్ర ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో వాటి అన్నిటిని ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఒక జనంలో అట్రాక్షన్ తీసుకురావడానికి సినిమా లాగానే ప్రమోషన్ చేయడం బుక్స్ని కూడా ప్రమోట్ చేయడం ఒక సోషల్ మీడియానే కాకుండా విజువల్గా కూడా ఒక చిన్న ప్రోమో లాగా ఆ సినిమా కథలో సినిమాలో ఉండేదానంత ఎట్లయితే మనం చూపిస్తామో నవలలో కానీ కథలో ఉండే అంశాలను కానీ ఒకసారి చూపించడం చూపించడం ద్వారా దానికి కూడా కొంచెం పబ్లిసిటీ చేయడము సోషల్ మీడియా ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా వైరల్గా అది అందరిలోకి వెళ్ళేలాగా చేయడం ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ది న్యూ అడ్వర్టైజింగ్ స్ట్రాటజీస్ టు రీచ్ ద టార్గెట్ పీపుల్ సో దాంట్లోనే భాగంగా తెలుగులో కూడా కొన్ని ప్రయోగాలు జరిగాయి పుస్తకాలకు సంబంధించిన విజువల్ని ఆడియో విజువల్ని తయారు చేసి ఇవ్వడం అనేది జరిగాయి సో ఆ క్రమంలో ఇవాళ ఉషస్త్రీ మంచి రచయిత కమిటెడ్ రచయిత తను కాకపోతే కొత్త రచయిత ప్రయత్నం చేస్తున్న తన తన పరంగా కొత్త తర కొత్త రచయిత అంటే నా ఉద్దేశం కొత్త కోణంలోంచి ప్రపంచాన్ని చూస్తున్న రచయిత అని అర్థం సో అది అంటే ఎప్పుడు వచ్చామనేది కాదన్నయ్య అదైతే స్టాండర్డ్ ఎప్పుడైనా కూడా ఎప్పుడు వచ్చామని అంటే మీకు కొత్తగా వచ్చిన పర్లేదు అద్భుతంగా రాయచ్చు కదా అట్లా అనడానికి లేదు అంటే ఏజ్ అండ్ సీనియారిటీ ఈజ్ ఎ జస్ట్ నెంబర్ ఎంత వచ్చినా ఎప్పటికీ నేర్చుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మొదలెట్టినా అద్భుతంగా రాసేవాళ్ళు అద్భుతంగా క్రియేటివ్ థాట్తో చేసేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ సో దానికి ఈరోజు నేను ఒంటరిని కాను అనే నవలకి ఒక ప్రిల్యూడ్ లాంటిది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఒక ఆడియో విజువల్ని మన ముందు ప్రజెంట్ చేశారు ఉషస్త్రీ అండ్ టీమ్ అందరు కూడా వారందరికీ ఒక్కసారి మన కరతాల వాళ్ళ మధ్య వి మస్ట్ గివ్ ఎబ్బి గ్రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ఉషస్త్రీ భవిష్యత్తులో ఆ నవల చా రాబోయే కాలంలో మంచి పేరు తీసుకురావాలి ముఖ్యంగా ఆడబిడ్డలందరికీ ఒక ధైర్యాన్ని స్థైర్యాన్ని ఆనందాన్ని తర్వాత జీవన ఇచ్చని కలిగించాలని కోరుకుంటున్నా సో తను చాలా కమిటెడ్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ కమిట్మెంట్ కానీ కన్విక్షన్ కానీ ఆ సిన్సియారిటీ కానీ తనలో ఉంది తన అక్షరంలో కూడా ఉంది తన టీంలో కూడా ఉంది సో రాబోయే కాలంలో ఒక మంచి అవుతుందని మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం చెప్పచ్చు బీయింగ్ నాట్ సింగిల్ అని ఇంగ్లీష్లో పెట్టుకున్నారు సో దానికి కాను వారందరి తరఫున మనం ఎందుకంటే రచనతోనే ప్రారంభం ఏదైనా సినిమా కానీ ఏది కానీ అక్షరం నుంచే ప్రారంభం అయితే స్క్రిప్ట్ నుంచే సినిమా తర్వాత తెర మీదకి వస్తుంది సో అందుకని ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఇవాళ మనం ప్రారంభించేది ఒక రచనకి ఒక అక్షరానికి నమస్తులు తెలియజేసుకుంటూ వారికి ఇవాళ ఉషస్త్రీతో మొదలెడదాం ఉషస్త్రీకి ఆత్మీయ సత్కారం తెలంగాణ ప్రభుత్వం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ నుంచి ఉషస్త్రీకి రాబోయే కాలంలో ఇంకా మరిన్ని మంచి రచనలు చేయాలి తను వారి టీం అందరు కూడా శివ ఉన్నాడు అండ్ షణ్ముఖ్ షణ్ముఖ్ యోగా మాస్టర్ యోగా ట్రైనర్ తను చాలా చక్కగా అంటే ఒక 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 బాధ్యతాయుతమైన జీవితాన్ని అందివ్వాలి అందరిలో ఒక చైతన్యం తీసుకురావాలని నిరంతరం తపిస్తున్న మంచి టీం వీరిది సో ఈ టీం నుంచి మంచి రాబోయే కాలం ఇంకా చాలా మంచి రావాలని అందరిలో ఒక ఆలోచనని ఒక బాధ్యతని చెప్పగలిగే అంశాలు రావాలని కోరుకుంటూ ఓహోహో రైట్ అడిగి మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు సంక్షిప్తంగా ఉషస్త్రీ ఈ నేను ఒంటరిని కాను గురించి చెప్తుంది ఇది ఆడవాళ్ళకి ఇప్పుడు జరిగే పరిస్థితులు స్థితిగతులు మీకు తెలిసిందే ఎప్పటి నుంచో రాద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ జడ్జి చేస్తారేమో అని చెప్పి నాకు నేనే తగ్గిపోయాను సమాజంలో ఎన్నో ఎన్నో ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నా సరే సైకలాజికల్గా ఒక అమ్మాయి దెబ్బతిని ఉన్న తర్వాత తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళినా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా వాళ్ళకి తోచినవి చెప్పడం కానీ రియల్ సొల్యూషన్ అనేది 
సూసైడ్ చాలా మంది చేసుకుంటున్నారు ఈ పుస్తకానికి సారాంశం ఏమిటంటే క్లుప్తంగా సే నో టు సూసైడ్ ఒక పది మంది సైక్రాటిస్టులు కేర్ హాస్పిటల్లో సర్టిఫైడ్ సైక్రాటిస్టులు నా బుక్ లాంచ్తో ఫ్రీగా వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు సో థ్యాంక్ యూ అండ్ సమాజంలో జరిగే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్కి మనకి చాలా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కానీ యోగా ద్వారా నేను ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల నుంచి యోగా చేస్తున్నాను నా చిన్నప్పటి నుంచి బ్రహ్మజ్ఞానం చేశాను రెండు వేల మూడులో వేదాద్రి మహర్షి గారి దగ్గర కుండల్ని సాధన చేస్తున్నాను సో ఏ ప్రాబ్లమ్కైనా యోగాలో నిక్షిప్తమై ఉన్న స్క్రిప్చర్స్లో ఒరిజినల్గా టెక్నాలజీ ఉంది ఆ టెక్నాలజీని నేను వాడుకుంటున్నాను కాకపోతే అందరికీ షేర్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు సో షేర్ చేయలేదు బట్ ఇప్పుడు టైం వచ్చింది అని చెప్పి ఐమ్ షేరింగ్ ఇన్ మై బుక్ అందుకే షణ్ముఖ్ కూడా పిలిచాను తను సింగపూర్లో టెన్ ఇయర్స్ యోగా చేసి వచ్చాడు ఇస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ ఆసనాలతో పాటు ఒక సీక్రెట్ టెక్నాలజీని నేను ఈ బుక్లో ఇవ్వబోతున్నాను సో సూసైడ్ చేసుకునే ముందు అట్లీస్ట్ నా టెక్నాలజీని ఒక్కసారి వాడండి కుదరకపోతే నా దగ్గరికి రండి డాక్టర్స్ ఉన్నారు సో అది నా బుక్లో మెసేజ్ థ్యాంక్ యూ and uh, i really want to thank ma shiva so he is my backbone ok roju 10 o'clock ki shiva naaku book ki chetan bhagat veel laga trailer launch cheyalanu undante madam chesadam annadu next day casting call pettanu director ni ichadu writer ni ichadu next day shooting ayipindi ee roju launch kuda chesesam thank you so much shiva thank you thank you and all the best ushastri chaala manchi ante nijanga cheppalante భారతదేశంలో ఉండే ప్రాచీన జ్ఞానం ఆ జ్ఞానంలో అన్నింటికీ పరిష్కారాలు ఉన్నాయి నిజానికి వెతకదలుచుకుంటే మనకు అది ఓపికలు తీరికలు లేవు కనుక వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్కావేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ద గ్రేటెస్ట్ నాలెడ్జ్ ద ట్రెజర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ ఇండియన్ ఆన్షియంట్ స్క్రిప్చర్స్ సో దాంట్లో ఇది ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఎప్పుడు అంటే యూత్ పరంగా అవి వెళ్ళి ప్రయత్నం చేయడం అనేది మాత్రం చాలా గొప్ప విషయం నాన్న మీకు మేమందరం కూడా వి ఆర్ ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ మీకు మీ ఏ ఏ తరఫున షణ్ముఖ్ కానీ శివకి కానీ మీరు చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం అంటే యోగ ద్వారా అందరిలో ఒక ధైర్యాన్ని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని బ్రతుకు పట్ల జీవితం పట్ల పోరాట పటిమని ఇద్దామని మీ సంకల్పం అవుతుంది ఆ సంకల్పానికి మీ అందరం కూడా సహకరిస్తామనే విషయాన్ని తెలియజేసుకుంటూ మీకు శుభాకాంక్షలు హరిగారిని లాస్ట్ వీక్ అడిగాను నేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అడిగానే ఇచ్చినందుకు సో వెన్యూ ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకా తొందర తొందరగా పుష్ చేసి అవుట్పుట్ ఇచ్చేసాను సో పుస్తకానికి ట్రైలర్ అండ్ నా ఓన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది అండ్ దీని సినిమా కూడా తీస్తున్నాను సార్ మార్చ్ నుంచి అండ్ మా నాన్నగారు రమ్మన్నారు రాలేదు మీ గురించి చెప్పాను ఇట్లాగా అంటే ఇది పెద్ద సత్కారం మీకు రవీంద్ర భారత్లో ఇవ్వడం అంటే అసలు ఈ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ మా నాన్నగారు డబ్బులు ఇచ్చారు ఇంకా సో ఆడపిల్లల్ని తండ్రులు ఎంత బాగా ప్రేమిస్తారు అనేది డెఫినెట్గా నా బుక్ బికాస్ నేను ఒక్కదాన్నే కూతుర్ని తల్లి గురించి చాలా మాట్లాడారు బట్ ఫస్ట్ టైం మా నాన్నగారు చాలా పెద్ద సపోర్ట్ నాకు ఇంత ఇంత ఏజ్ వచ్చిన ఆడపిల్లలకి తండ్రి సపోర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆ తండ్రి నిజంగా సపోర్ట్ చేస్తే ఎంత ఎత్తు ఎదుగుతారు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే కింద పడిపోకుండా ఇలా వేసుకే ఎలా ఉంటారు అనేది బుక్లో ఉంటుంది ఇవి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నాన్న ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే నువ్వు నెక్స్ట్ టైం యూ మస్ట్ కమ్ విత్ యువర్ డాడ్ ఆ ఇద్దరు తీసుకోండి నేను మా ఎప్పుడు కానీ మా వాళ్ళందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైనా వేణు గారికి తెలుసు బాగా ఇక్కడ నరేందర్కి తమ్ముడికి కూడా తెలుసు ఎప్పుడు వచ్చా మీరు ఏదైనా వచ్చినట్టే అమ్మ నాన్న తీసుకొని రండి అని చెప్తాను ఫ్రెండ్ యూ ఎప్పుడు ఏం చెప్తానంటే ఖచ్చితంగా అమ్మ నాన్న తీసుకొని రావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ సంతోషపడాల్సింది సంబరపడాల్సింది వాళ్ళు కదా ఎన్ని కళలు కన్నారు మీ పైన మన పైన మనందరిపైన సో అందుకని ఆ కళలన్నీ సరే ఏం చేసామో ఏం చేస్తామో తెలియదు కానీ కనీసం ఇప్పుడైనా ఈ స్వీచ్ చూపిస్తే ఇగో ఇక్కడ రవీంద్ర భారత్లో ఇంత గొప్పగా జరిగింది అని అని తెలిస్తే వాళ్ళు సంబరపడతారు సంతోషపడతారు ఆనందపడతారు మీ 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 మీరు చేస్తున్న పని పట్ల గౌరవాన్ని పెంచుకుంటారు సో అందుకని అందుకని నువ్వు తప్పనిసరిగా నాన్న నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఉషాశ్రీ అండ్ షణ్ముఖ్ అండ్ ఆల్ ది టీమ్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ కంపల్సరీ ప్లీజ్ కమ్ విత్ యువర్ మామా అండ్ డాడ్ సో వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు చూడాలి ఈ ఈ ఈ ఆనందాన్ని చూడాలి వాళ్ళు మిగతా లోకమంతా చూడడం ఒక ఎత్తు అంటే మా నాన్నగారు లాస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి రోజు రెండింటికి సినిమాకి వెళ్తారు రోజు టూ టు ఫైవ్ అని సినిమా థియేటర్లో ఉంటారు ఆస్తులు అమ్మేసి బట్టలు కొట్టించుకొని కూడా సినిమా తీసి సినిమా చేద్దామని సో మా నాన్నగారే ప్రొడ్యూసర్ మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు క్యారెక్టర్ వేస్తున్నారు నా ఫిలిమ్లో ఆయన బర్త్డే రోజు రిలీజ్ చేస్తారు ఇట్స్ అంటే కొడుకులే కాదు కూతురులు కూడా చేయొచ్చు తండ్రులకి అన